ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബ്ലാക്ക് ബെറീസ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വിരുന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് വേമിസല്ലിയാണ് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള വേമിസല്ലി തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കുറച്ച് കിസ്മിസ് പിന്നെ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൗൾഡ് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ പാലിൻ്റെ അതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടിന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വേണം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് വേമിസല്ലിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ബട്ടറാണ് പിന്നെ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മിക്സ് ഇവിടെ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല ഒരു അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരും കാരണം നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ബട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സ്മെല്ല് നല്ല കിഡ്ഡു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടാകാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പാല് ചൂടാവുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് എടുത്തത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് തീ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിതൊരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മിക്സ് ചിലപ്പം കട്ട പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സ് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മിക്സ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങനെ നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റായി വരുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മധുരത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ഇവിടെ നല്ല തിക്കായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കത് നമ്മൾ മൗൾഡിങ് സെറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൗൾഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വെർമിസല്ലിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഏത് ബൗളിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രശ്നമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു മൗൾഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കപ്പിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ആറ് കപ്പിലേക്കുള്ള ഇത് കാണുന്നത് പോലെ ആറ് കപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നേരെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല